I love you, David, but let the people know that Amo you're a minute and 29 David, seconds long. So, dile uh, a las personas que te tardas okay. un minuto. You got a lot of important stuff. Thank you. No, tenías Thank muchas you cosas much. importantes. Gracias. Good morning. Buenos días. Glad you guys are here. It's good Qué to bueno be here. Welcome. Es bueno estar aquí. Welcome, Odessa. I love you guys. Odessa, uh, welcome, amamos. North. And everybody else join us online. Thanks for being here this morning. Um, I just got to come out and say I love this season. I don't know if you're like me, but I love the transition from summer to fall. For many reasons. Number one, the weather gets cooler. Um, the wind dies down. We've been blessed with rain. So stuff is green, which is awesome. Um, we got hunting season upon us. We got college football season upon us. I'm a golf guy. Ryder Cup, I hope we show up today. We got a, I don't know what's going on with those Copa guys, Ryder, no I'm a golf guy. Ellos, uh, another thing I like about this season Otra cosa is que just me gusta the rhythm that we get back into when the kids go back to school. Entrar, ya and I love summer, but it, I like that I got one at college verano, and two in high school. Pero tengo una and I just like going to bed a little bit earlier, getting up a little bit earlier. I just feel like I've got more energy. It's just like, oh, okay, now I'm back. Anybody feel me? Anybody like this fall stuff going on? I got some hands. Here we go. Here we go. Okay, okay, if you didn't raise your hand, you might si be no a teacher or a full-time student. I get it, right? Or maybe your transition, your favorite transition is favorita. spring and the summer, es right? You're in May, and you can Estás see the light at the end of the tunnel, those tests tunnel. coming up, your final grading, and ya then, los, oh, uh, summer. Get the tan on, on, relax, que, sleep in, que, stay up late. Dormir, you know, anybody feeling that? Is that your transition? Is that Okay, I got some of those in here. Okay, well, the good, good thing is I got probably over bueno half es que of you tengo la mitad, to agree with me that not all transitions are bad. No todas las, to, no todas Snooker, las transitions did not. Uh-huh. Not all change no is todas, bad. No todo right? el you es heard malo. David just give an announcement about the way we're going to celebrate Patrick and Cindy, and he's not, not dead. They're not going anywhere, right? No se van a ir but in case you missed it, Pero back in August 12th, he announced to the congregation that he is moving into a new sphere of influence. He's no longer going to be coming over to one, our leader. And so I invite you to go back and listen. It's a great sermon. After that, he started his finale, so to speak, his final series that he called Crossover. crossover. What he's doing, he's walking us through what he and Cindy went through, what God took them through as they approached this season, this new journey, this crossover, so to speak, and he's been preaching primarily through the book of Joshua. He's going to come back in October. He's going to be here and he'll finish that series out. But he was going to be gone these two weeks, last week and this week. So what we decided to do was bring two elders up here. Last week, Larry Gilbert stood up here and just kind of basically tried to open up the curtain, so to speak, and say, hey, here's what we're doing. Here's what really happened. Here's what really, happened. Here's what really didn't happen. It's watching some rumors, right? Here's what the leadership is doing of the church. So we'll go back and listen to last week. It's really good. This week, what they wanted me to do is say, what do we need? What do we, the people of Stonegate, need to do during this transition? So that's where we're going. We're going to stay in Joshua, so if you brought your copies of the scripture, you can join me and turn to Joshua chapter 3. We're going to start in Joshua. We're going to skip over to a, a verse in Hebrews. If you're real aggressive and you want to put your bookmark there, we're going to go in Joshua, then we're going to go Hebrews. Then we're going to come back to Joshua chapter 5. We're going to end up in a verse in Acts, Acts 15. So basically we're going to be in Joshua, Acts 15, and Hebrews 12. So get yourself situated. That, that's where we're headed. And what I wanted to focus on this morning was really two aspects of this transition, this transition. This crossover de of the Israelite nation as they were on the, the crust of the Jordan River about to go into the promised land of 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 the promised land Dice, nunca han pasado ese camino. Deberán, sin embargo, mantener un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca no se acerquen a ella. 
dice, then, Jesús les ordenó Joshua al pueblo, purifíquense, fíjense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Así que aquí están, han estado vagando por 40 años, ha sido un proceso de 450 años, la promesa se le dio a Abraham, ya están en la orilla del río, entonces se juntaron, recibieron instructores, los oficiales hicieron su trabajo, los levitas hicieron su trabajo, y al final, ¿qué hizo el pueblo? Josué dijo, conságrense, purifíquense. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo grande. Así que vamos a entrar a esta palabra de purificación o consagración. Si estuvieron algunas semanas aquí, Patrick habló de esto. Nos enseñó que él caminó. Dios, Dios atravesó a Patrick Cindy a través de eso. Y estoy de acuerdo con eso, que su cruzar va a tener consagración. Vamos a, re a revisar al todo esto y meternos un poco más profundo a lo que significa esto. ¿Qué significó a los para los israelitas cuando Josué se paró y les dijo, purifíquense, ¿qué hicieron? Y yo me pregunté esa, yo me hice esa pregunta. Se regresa a Éxodo 19. Esa es la primera vez que esta palabra se usa en las Escrituras a un grupo de personas. Y es cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo, estaban abajo del monte Sinaí, Moisés iba a subir y recibir los diez mandamientos. Iba a ver a Dios de una forma grande. Y Dios, iba, y Dios dijo, consagre, que se consagre el pueblo porque van a verme de una forma que nunca me han visto. Lo que dice es que, que Moisés hizo es que él los ayudó para purificarse. Que dice que limpiaron su ropa, literalmente es lo que dijo. No es gran cosa para ti porque te subes a tu carro después de que bañaste y, y atravesaste el estacionamiento en esta sucia pero antes no era así no sé si han ido a esa parte de esa tierra es como el desierto aquí y usaban sandalias y eran sucios no se limpiaban cada vez que iban a la iglesia entonces Dios dijo límpense lávense que quiten toda la mugre para que puedan ver claramente lo que voy a hacer So another thing they did was Otra cosa que hicieron, se les dijo que no tocaran la montaña, como no se acerquen, va a estar mal. La tercera cosa les dijo a los hombres, no se acerquen, no vayan cerca de las mujeres, básicamente, absténganse Los ancianos no les están llamando a la congregación a un periodo de abstinencia, pero es parte de lo que ellos hicieron. Aquí está el concepto, necesitas limpiarse para que puedas escuchar, para que puedas ver. Ver. Y a veces eso tal vez significa que quita, a, quitas algo que es tuyo, un placer que es tuyo, está bien. Lo pones en un librero y dices, voy a consagrar este tiempo y voy a dejar esto en el librero. Ahorita no voy a hacer eso, aunque puedo y me gusta, no lo voy a hacer. Ese es el corazón de consagración, de purificación. ¿Qué hacemos nosotros? Con estos miles de años después, ¿qué, nos vamos, ¿qué vamos a nosotros a pedirles? ¿Cómo nos purificamos nosotros? Me encanta la definición de Patrick que nos enseñó. Es una, un enfoque renovado y atención que, que alimenta amor y confianza. Un enfoque renovado y atención que nutre amor y confianza. ¿Y cómo nosotros nos limpiamos o purificamos? Hay muchas partes que podemos ir en este libro que habla de purificar nuestros corazones. Um, lo que yo les diría, si quieren ocuparse, yo les diría, lean Hebreos 12 y 13 y 2 Corintios 6 y 7. Están versículos increíbles. Y ellos te van a enseñar cómo hacer eso. Voy a enfocarnos en uno. Vayan a Hebreos 12 donde vamos a ver un vers, uno o dos versículos en Hebreos 12 y voy a pon so this is, ponerlo aquí. Chapter 12 is right after 11, obviously, uh, capítulo that, 12 right? está después del 11, 11 is y el capítulo 11 se llama It como this awesome el lugar de de fe, donde el escritor de Hebreos está repasando todas estas personas, hablando de estas personas increíbles, que por fe Abraham, por fe Moisés, por fe David, por fe Rahab, todos estos uh, guerreros de la fe. Y está diciendo, por esta historia, por, por tu um, eh, lega, legado, su pueblo, pueblo de Israel, aquí les voy a decir lo que tienen que hacer. En el Nuevo Testamento vamos a ver qué dice. 
Hebreos 12, ah, versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos consagramos hasta ahí? Dice, despojémonos del la, lastre o, o, pe, o pecado o peso que nos estorba. Así lo hacemos. Okay. I know your question. Yo sé que están How do I do that? preguntando cómo hago well, eso. Pues no es una name tag that that you can just rip ni, off and throw in the trash can. We una, know that, right? Ni que puedes it's quitarte y tirar la basura. So, Eric, no es tan fácil. How do I lay aside ¿cómo this esto? stuff ¿Cómo quito esto, that I need to get cleaned up? How do I do that? Well, well, there's, there's a myriad of ways. Pues hay muchas formas. Hay muchas formas de hacerlo. What I wanted to walk you through was really just one way. I call it a tool. It's one Yo lo llamo una herramienta, una forma que mi familia ha hecho esto a través de los años. Y se llama Los Pequeñas Horas. Está en una parte de la oración. This is, this is how it works, esto es right? cómo funciona. It, it says, Dice, has a list of names tiene una lista or, or de nombres o palabras. Y under each categorías, category, there's y abajo, individual bajo cada categoría hay palabras individuales. What you y lo que do, what you tú haces, do, lo que haces tú es que vas a un lugar callado tú solo, en tu, es tu tiempo sol, a solas y lees estas palabras. Y lo que haces en tu mente, estás pensando en tus circunstancias y sobre y going, en tus relaciones. Y esa pal piensas, esa palabra está en mis relaciones, está en mis circunstancias, cada palabra. Hay dos páginas. Voy a poner estas palabras, no se preocupen en tomar notas. Hay unas que vamos a entregar, pero está en la página de internet. En la página de transición, no se preocupen de tomar fotos. Lo que hacen es que repasan cada palabra y si ves una palabra que está en tu vida, la marcas y sigues avanzando. Te toma algunos días, tal vez. Y luego regresas y hay otra porción que yo llamo la porción de oración. Y lo que es esa ahí, en el, la mano izquierda dice, Padre, perdóname por... Y buscas esa palabra que marcaste en el ejercicio anterior, va a tener una escritura ahí. Y la lees. Y lees todo acerca de eso. Que me está diciendo el autor en la mano derecha, oras, Dios, por tu espíritu, renueva en mí. Y tiene la palabra contraria a esa palabra. Y tiene una, una escritura. Es un ejercicio espiritual. Y así es como funciona. ¿Por qué funciona? Well, Some sins may be obvious, en, right? en algunos Some sentidos sins es may obvio. Be algunos pecados son obvios. Tal vez Addiction unos son adicciones a sustancia, a pornografía. You're gonna know what that is. You Vas a saber lo que es. No tienes que buscar And what you need to do is go get help. Lo que tienes que hacer es buscar right? ayuda. You've probably tried to quit before, Tal vez tratar, and it's trataste hard. de dejarlo antes y es difícil y entendemos. La, la vida es difícil. Ven con nosotros, tenemos servicios de consejería. Vayan con personas que con, en las que confían y reciban I'm ayuda. No hablo nada más de abuso de sustancia. ¿Qué si estás adicto a control? Controlando a las personas alrededor de ti. ¿Qué si estás adicto a los medios sociales? Ouch. What about being addicted to college football? Que si estás adicto a a juegos de What about being addicted to work? Que si estás adicto al trabajo? Now look, this book teaches us to be diligent. Este book, este libro nos enseña a ser dil diligentes me, y trabajar duro. Right? Eh, eh, confía en mí, yo entiendo. Eso no es, somos llamados a ser. Pero cuando sus corazones y sus pensamientos van más allá y se esconden bajo trabajo, pero te, te, pero te enamoraste del juego del dinero y nunca va a ser suficiente. Hey, look, Ten I cuidado. get it. I'm in the oil business, right? It is petróleo. time to make some hay because stuff is going on. I mean, isn't uh, it not crazy around here? We got 2.2% unemployment, and I think those other 2.2, if they wanted to work, they could. I get it. I, I heard a quote in a funeral. Trabajar. I just love this quote. Es que I need to go to the funeral, but my, my buddy no was like, they told me, this no guy was in the business, and he said, this is what he was famous for saying. Este hombre estaba en el negocio the oil business is like the circus. The oil business is like the circus. It comes to town, 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 it com
Right? Y luego When se it's empaca town, y se va. Y cuando está en la ciudad, debes de estar listo para vender tus cacahuates y todo lo que puedas. Yo entiendo, es lo que, 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 que necesitamos hacer ahorita. Pero lo que estoy diciendo es que tengan cuidado. Lo más importante es que cuando regreses, tal vez no te guste lo que ves. Proverbios 23 dice esto. Don't wear yourself out getting rich. No te gastes. Be wise enough to know when to stop. Because if your eyes light on it, if you give your heart to it, you know what the Bible says? It will grow wings like eagles and fly out to the sky. You're going to be able to fly out to the sky. You're going to be able to fly out to the sky. You're going to be able to fly out to the sky. La Biblia, so be careful. Son cosas muy well, some of it may be obvious, some of it may not be obvious. Cosas son obvias, and what this cosas little exercise does for us and our family, it helps us identify that stuff you don't even know that's there. Right? It's the stuff you say, well, that's just who I am. That's my that's that's my that's 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 no okay, so it's those things. It's like it's like a friend who helps you see what's actually in your garage. Here's my story. Friday, I was going to drive the bus for MCA's cross country meet going to Alpine, and I show up like a good bus driver does. Early, and I get loaded up, and I go there. Air's in the tires, and I get ready. 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 And I get y tomo and mucha because agua. I'm a bus driver, I need to be caffeinated, right? In the afternoon, Friday afternoon. So I've got my spark. It's what I do for my, my energy. Tomo and I reach down and energía. I don't have it. It's gone. Busco oh, y no lo tengo. Oh, and he sees my face. He's like, boy, what's up? Ve mi cara. Y dice, Danny, me dice, ¿qué pasa? Dije, tenemos un problema. I said, what? He goes, what is that? Because you got to run back to the house. I'm going to leave the bus here. We got to go now. So we hop in. He tenemos que ir a la casa ya. Vamos a la a la casa. I said, hey, don't go to the front. Go to the garage. Ve a la cochera. Hop in and get it, right? Y entro rápido. So he comes up and he pulls up and his car is looking right at my garage. And I hop out and I got the keypad and I go. Y abro mi cochera. And I'm watching it go up, going. Estoy viendo que estoy subiendo. No, oh, he's about no. to see. Oh, what does it look like? What does it look like? And I'm like, wince. I'm literally think I'm wincing, pensando, right? You're going, ay, oh, there's oh, that trash that's been there for three months. Basura que lleva tres meses ahí. You know what I'm talking about. ¿Saben de qué That's hablo? what this little fox does, right? Eso hace en what happens in your garage? Sobras. You, you just kind of get around it. You figure out a way to get to your car, and you're good. You kind of, you, no, you just end up not seeing it, and it's still there. That's what this thing does for us. It kind of helps you see what's actually there. So I want to put a couple things up. We've got a couple sample slides, I think. This is... For instance, the heading of es, anger, ejemplo, which is dishonoring enojo, God's es, love and forgiveness. So here's the words you walk through. De bitterness. Aquí, hablas is that in de my life? Amargura, está en mi Resentment. Vida, eso. Resentimiento. Unforgiveness. Falta de perdón, Revenge. Venganza. Hurts. Dolores, keeping accounts. Acordándote de todo lo que te hacen las personas. We got This is another heading. We're not going to go through all of them. No voy, This no one's called self. Todos. Este se llama uno mismo. His Deshonrado, deshonrando su su liderazgo Selfishness. del señor. Um, Self egoísmo. Estar centrado en uno Self -pity. mismo. Self pity. Self justification. Um, Justificación de uno mismo. With God. I really like this batallando one. Being con Dios. Ser un hijo Unkindness. chiple de Dios. Unloving oh. attitudes or actions or insensitivity. Acciones, and you're going through everything in your brain. All your relationships and all your choices. Insensi one more. We'll do this. Unbelief. Insensible. Falta de Fear. creencia. De Anxiety. Temor, worry, ansiedad, preocupación y duda. So if you see one, si ves uno you de pause, estos, And you put a check mark, or you highlight it. What do you want to do? You make note of it. And it may take you a couple days. It's only two pages, but it may take you some time because I really need you to think about this. Right? Once you've done that, then there's another part, and it's called the prayer part. So it's going to have on the left-hand column, it's going to say, God, forgive me for, you're going to see that word that you just identified, and it will have a scripture, and I want you to go read that scripture. Go read it, read around it, see what the author's talking about. Then on the right-hand side, it's going to say, by your spirit, renew in me, and it's going to have the opposite of that word over here. It's going to have some more scripture. See what it looks like. I think we've got a sample. Así Step que aquí two. tenemos una Father, muestra. Padre, perdóname por temor. 
First John 3, 18. Primera de Juan 3, 18. By your spirit, renew in me. The spirit of love. Go to 2 Timothy First John. Okay. 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 You don't have to write this down. You're going to get on, no on the website. If you, you had, had, had unbelief or doubt circled, you're going to go to Psalms and Hebrews. Falta duda o falta de creer. You're going to pray. God, by your spirit, renew in me. Y luego vas a orar. Dios por tu espíritu renueva en mí un espíritu de fe. Descanso en Dios. Hebreos 11 y 12. This may take a couple times. Y tal vez se tome varias veces. I mean, if you knock this out in a week, do it again. Si terminas en una semana, hazlo otra vez. Es lo que queremos que hagan. Por los siguientes 30 días o algo parecido. Esto para mí y mi familia hemos encontrado que esto es efectivo para purificar nuestro corazón para algo importante. Y la razón por la que quiero que hagan más de una vez es esto. ¿Alguna vez has sacado hierbas de tu casa el domingo y ves que sales el lunes y hay otra vez y piensas, ¿cómo? ¿De dónde saliste? Because there were other ways there, you removed them. Porque había otras hierbas las quitaste, las quitaste y hay más hierbas. Si si lo tienes que hacer otra segunda vez, no te no te sorprendas si ves otras cosas nuevas. Esto es lo que queremos que hagan por el para el mes de octubre por 30 días. Our crossover, our transition, really effectively starts November one. So that's what we want you to do. Efectivamente, empieza el primero de noviembre. Y purifícanse. What I like to say is, it's like the spiritual fog will just start lifting. You can see. You know what it looks like when it's really foggy and then the fog just lifts. You're like, oh, that's what that is. That's what this does for us. Right? So that's what we want to do. Now, what we want to do is to start lifting. What did the people do? 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 Pardon me, I'm kind of working through the sniffles, and I had a cough drop in. Perdón, tenía Joshua chapter five. Josué capítulo cinco. Vamos a empezar en el capítulo en el versículo uno. Josué cinco uno. As soon as all the kings of the Amorites were beyond the Jordan to the west, and all the kings of the Canaanites were by the sea, heard that the Lord had dried up the waters of the Jordan. But the people of Israel were not ready to cross over. Their hearts melted, and there was no longer any spirit in them because of the people of Israel. Verse two. At that time, the Lord said to Joshua, "Make a flint knife and circumcise the people of Israel. Make a flint knife and circumcise the people of Israel." Cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Tuve que practicar esa palabra. You know what I can hear in the back of my head is my grandpa. Go to the Wayne Trader. You know what he's telling me? He's like, wait a cotton-picking minute, Eric. Are you telling me that these people have waited 450 years to get into the land that is right for them? Are you telling me that these people have waited 450 years to get into the land that is right for them? Are you telling me that these people have waited 450 years to get into the land that is right for them? Are you telling me that these people have waited 450 years to get into the land that is right for them? Are you telling me that these people have waited 450 years to get into the land that is right for them? Are you telling me that these people have waited 450 years to get into the land that is right for them? Are you telling me that these people have waited 450 years to get into the land that is right for them? Are you telling me that these people have waited 450 years to get into the land that is right for them? Are you telling me that these people have waited 450 years to get into the land that is right for them? Are you telling me that these people have waited 450 Basically incapacitate their army? Are you kidding me? What is he up to? Well, what is he up to? 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 And this is the reason why Joshua circumcised them. All of the males of the people who came out of Egypt, all the men of war, had died in the wilderness on their way after they had come out of Egypt. Todos ellos. Though all the people who came out had been circumcised, yet all the people who were born on the way in the wilderness after they had come out of Egypt had not been circumcised. So here's what we're going to do. We are talking about what we're going to do in October. Elements. What we're going to do for November elements is we're going to institute another element called the circumcision. I need all men to report that at the end of the month, all the people who are born on the way in the wilderness after they have come out of Egypt had not been circumcised. So here's what we're going to do in October. Elements. What we're going to do for November elements is we're going to institute another element called the circumcision. The elders don't even know what a flint knife looks like. Don't worry. So what in the world is he talking about? Right? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us? What did this mean to them? And what does it mean to us?
Te voy a dar un hijo, dice. Third thing is, I'm going to make you not just one child, I'm going to make the father of many nations. Te voy a ser el padre de muchas naciones. The fourth thing, I'm going to give all your offspring the land of Canaan, the land flowing with milk and honey. And five, I will be your God. So that's what he was going to do. What did Abraham need to do? One thing. That's what he was going to do. One thing. That's what he was going to do. One thing. That's what he was going to do. Una cosa. Circumcise every male on the eighth day. Circumcidar a todo varón al octavo día. Eso es todo. Y va a suceder eso. Eso es todo. Well, guys, doesn't sometimes the most simplest things you just forget? No. A veces no sucede que lo más sencillo lo olvidas. So you can tell even when they were in slavery in Egypt, they were doing this, but when they got to the wilderness, people started whining and complaining. They just cuando llegaron al desierto estaban se estaban quejando. Tal vez se les olvidó el trato. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Cuarenta o cincuenta años después, haciendo los pasos por esto. Uno los está recordando el tratado. Tenemos un trato. I had five, you have one. I've kept it myself the bargain. We are right here where I told you we would be. And you haven't done it. Go do it. That's not hard. It's actually a gift. It's not hard. It's actually a gift. 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 Si no, so first, si hubieran llegado a pelear, no sé qué hubiera pasado. Era un don. En segundo lugar, les estaba dando una marca. Los estaba separando o apartando de las otras personas con las que se iban a encontrar. Quería hacerlos diferentes. Cuando las personas los veían, decían, oh, ese es un alguien del pueblo de Dios. Él es uno de Dios. Uno de los judíos. Era un símbolo de, de limpieza o purificación. Estaban, eran justificados delante de Dios con esto. Y él cumplió su lado de trato. ¿Qué, qué, esto, ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es nuestra circuncisión? Les puedo decir una cosa que no es. No es circuncisión de todo varón al octavo día o segunda circuncisión. ¿Cómo sé eso? Vayan a Hechos 15. Vamos a leer algunos versículos en Hechos capítulo 15. Es un pasaje increíble. Los invitaría a que regresaran a leerlo todo. Lo que vamos a hacer es vamos a empezar en el versículo 8 y vamos a leer unos versículos aquí. Lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, Estamos, so, es mucho so después de Josué, el tiempo de Josué. La promesa del Mesías ha venido right? en he forma de Jesucristo. Él vino, life, vivió una vida perfecta, died, murió, resucitó en el tercer día y ascendió al cielo. God después de eso, Dios mandó su Espíritu a todos los que creían en la resurrección de Jesucristo, mandó su Espíritu Santo a él. So what we see here in Acts 15, a bunch of the religious church leaders who were primarily, if not all Jewish, They've received the Holy Spirit, and they're thinking, "Wait a minute! You got to be circumcised to receive the Holy Spirit." Like we are. All you non-Jews, aka Gentiles, and so Paul, Barnabas, and 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 Barnabas, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. So there it is. There is our modern-day circumcision. Look at that verse. We were made clean, clean. We we were clean. 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 We were es poner su confianza en la persona de Jesucristo. No tienen que entender todo este libro. No tienen que, es simple. Es fe, que es un regalo, un don que no se puede ganar, es todo gracias. Today, if you want to talk to us, we want to start a conversation with you about that. It is not rocket science. 
no es, front, no es ciencia back, difícil. Vengan a hablar con nosotros left, o al cuarto de oración. Empiecen una conversación Now, con nosotros. Muchos de right? ustedes están sentados you aquí que han hecho call. esto. Ya han hecho, Jesus tomado Jesus Jesus esa decisión. Ya decidieron hacer Jesús su rey. Creo en la resurrección. Y su corazón ha sido circuncidado hacia él. Han sido hechos justificados delante de Dios Todopoderoso. ¿Qué significa para ti? ¿Necesitas circuncidarte otra vez? No. Una vez. It can't be touched. Your eternity no is signed, confiado. sealed, and delivered tu eternidad está sellada Period. en el cielo. So punto. ¿Qué significa? Here's what I think it means. Esto es lo que yo creo If que significa. Faith, si tú eres una persona de fe y profesas a Jesús like como tu Salvador, necesitas portarte como tal. Now, I'm not talking about earning it. No estoy hablando de ganarte, no estoy hablando de demostrar la esperanza y la fe que está en ti. ¿Cómo demuestras eso, Eric? Yo sé que esa es tu pregunta. Gracias por hacerla. Esa es mi pregunta. ¿Cómo demostramos nuestra fe? Hay muchas cosas que podemos hacer. Están en la Biblia, pero me quiero enfocar en una cosa. Necesitamos ser un pueblo que demostramos nuestra fe siendo un pueblo de oración. Yo sé, estoy seguro 100% que nosotros necesitamos ser una personas de oración. Les voy a decir esto. Es una parte de quienes somos aquí en Stonegate. Está en nuestro ADN. Yo no estaba aquí en 1990 cuando empezó la iglesia. Todo lo que tienes que hacer es ir a la página de internet. Creo que tenemos una página. Está abajo. Dice bajo historia. Vean esto. Dice, miembros de nuestra congregación habían estado orando por esta localización con el pensamiento que era la tierra que Dios nos había dado. Now, at the time of this prayer, en ese you know what tiempo de esta oración, ¿saben qué estaba pasando? El dueño de esta tierra else. tenía un contrato para vendérselo a alguien más. Sigan leyendo. Después, un tiempo después, el contrato original uh, no, no, no se llevó a cabo y nos permitió hacer una oferta. La oferta fue aceptada y empezamos a planear nuestro nuevo edificio. Días de oración eran, eran donde personas, miembros de la iglesia irían al lugar nuevo para dedicar la propiedad para los propósitos de Dios. Entonces tuve esto, esto de oración en mi, en mi cabeza. Le hablé a Russ, Russ Hale, que está, está aquí en el staff, es parte de oración. Y le dije, ¿qué tienes? Necesitas venir a verme, dice. Okay. Fui a su oficina y le dije, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y tenía estos tres libros. Aquí hay uno de ellos. ¿Y qué es eso? Dice, son diarios de oración de las primeras etapas de Stonegate Fellowship. Dijo, Patrick, los ha guardado todos estos años en su oficina. Y cuando vine a staff, me los dio a mí. Y me dijo, léelos. Quiero que tú los leas y los leí. Les voy a decir, es poderoso. Cuando empiezas a leer las oraciones de estas personas y te sientes y ves lo que ha sucedido a través de estos 20 años, te, te va a ser increíble. Voy a empezar. Voy a leer algunas de estas. Aquí hay uno. Father, Padre, you have placed before us has puesto delante de nosotros una puerta no abierta que ningún hombre puede May cerrar. Que seamos fiel, encontrados fieles en el trabajo que nos ha mandado hacer, haciendo discípulos en todas las naciones. Dios continúa a traer personas que no te conocen a ti en este lugar. Trae sanidad, salvación, y pon tu espíritu y cambia vidas sea alto y que seas exaltado. Eso, es, eso ha sucedido. Les voy a leer otro. Este me you. encantó. Este es de so un niño que estaba en sexto grado. Alguien, si, si piensas que, this. que, this que mi oración cuenta más que el, el tuyo, es mentira. Este es alguien Please, que está en sexto año. Dios, nuestro Dios, permite que nuestra iglesia crezca en Cristo y salva las vidas de muchas personas. Ayúdanos a confiar en ti aun cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Bendice a los que son malos y crueles. Ayúdalos a que se acerquen a ti y que sean más como tú. Ayuda a la iglesia a entender más. Dios, por favor, bendice esta iglesia y todas las personas en ella. Tú eres Dios Todopoderoso y te amamos, Jesús. Amén. De un, una boca de un niño. ¿Por qué dice Dios que tengamos fe como un niño? Uno más, este es mi favorito. Este es un lugar para conocer, encontrarte con Dios, los solitarios, los quebrados, los que tienen miedo y los que están vacíos, que vengan y sean llenos, restaurados y hechos que puedan ser usados para el reino de Dios. 
Recuerden, no se trata de perfección, se trata de la búsqueda de Jesús. Empezó de unas cientos personas a lo que está sucediendo ahorita. Y eso significa a que almas han venido y han sido cambiados porque Jesús cambia vidas. So that's our DNA right there. That's who we are. That is the people of Stonegate. And that's what we need to continue to be right now. Let me ask you a question. When you heard the news that Patrick was going to move on, did you have doubts and concerns? Do you have now? It's fair. I get it. Let me ask you another question. Why do you think anything will change? Listen. Why do you think anything will change? Listen. When a man of God Cuando or a man of woman dies, nothing of God dies. Muere, nada de Dios muere. When a man or woman of Cuando God moves into a new sphere of influence, nothing of God moves. He does not change. These people that this God prays to is our God. We didn't get God Junior. We got the same God. We got the same God. So why would it change? I'll tell you the only way would change is if we stop praying. Like people who care about the people on the outside. Don't turn in where you start going to church. We're not about church. We're about a movement that wants to preach the name of Jesus to those that don't know Him. That's what we need. 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 Es lo que necesitamos. So yes, what I want you to pray is lo que quiero que oren es oren por su alma, oren por su familia, por su familia, oren por lo que realmente importa. Y sí, por favor, oren por su liderazgo, por su staff, por los ancianos, por los diáconos. Oren que tengamos sabiduría más allá de sabiduría, pero por favor, por favor, nunca dejen de orar acerca de los que no conocen a nuestro Salvador. Nunca. That is who we are, and God will hear that prayer. You know, we all we don't know what it's going to look like. No sabemos cómo se va a ver. I can't sit up here and tell you this is. No puedo puedo pararme y decir que va a ser todo como rosas. Yo no sé. Right? There's a lot of unknown. We've never gone into this season. Hay muchas cosas que no conocemos. Nunca hemos entrado esta temporada o algo así. Así que yo no sé, pero les puedo decir eso. Si nosotros hacemos esto bien, saben lo que va a suceder. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Yeah. Amen. Amen. Patrick said that many times, right? He's a competitor. So am I. So is your leadership. And this, the cool thing about this win is nobody loses. This is a win. 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 Is successfully attacking what is before you. So another thing that will happen is this. I went back and I read Hebrews 11 again. 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 No es una persona. Pensé que era de puro de un individuo. Vayan a Hebreos, Hebreos capítulo 11. Voy a leerles esto. Hebreos 11, 29. Dice, por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Well, of course it was by faith. Right, crossing the Red Sea wasn't something they did every Sunday morning. They never done that before. Moses, by the grace of God, parted the seas and they marched across. They never done that. Of course that was faith. Claro que era fe. Y sus enemigos fueron aplastados cuando trataron de cruzarlo. Eso quiero yo para Stonehenge. Quiero que caminemos, nos portemos y oremos como personas de fe. Esa es nuestra herencia. Y cuando nuestros enemigos quieran venir con nosotros, nuestros gigantes, nuestras dudas, nuestros temores que sean aplastados cuando quieran venir a atravesar con esta temporada con nosotros. Many of us have relied upon Patrick to feed our souls, and man has fed us well. Amen. They have done well. They have also taught us to live for ourselves. They have also taught us to live for ourselves. They have also taught us to live for ourselves. They have also taught us to live for ourselves. They have also taught us to live for ourselves. They have also taught us to live for ourselves. They have also taught us to live for ourselves. In October, we want you to consecrate yourselves so that come November we can act, think, and pray like people of faith. And focus on the people out there. That's who we are. 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 That's who we are.
May we remember que recordemos to consecrate ourselves purificarnos y consagrarnos para alistarnos por lo que Dios va a hacer, para lo que Dios va a hacer que recordemos nuestra circuncisión como Dios nos ha limpiado que recordemos a que tenemos que orar acerca de por las personas que no conocen a nuestro Salvador que lo hagamos individualmente que lo hagamos como cuerpo y que lo hagamos bien y mi oración es que en 20 años como que haya un anciano parado aquí que, que sea respuesta a las, a las oraciones de las personas de Stonegate Fellowship. Vamos a orar. Padre Celestial, eres tan bueno. Gracias por crear este libro donde podemos entrar en encontrar tesoros aún en nuestros tiempos de transición que son vulnerables. Pero Dios has hablado y has hablado claramente. Te pido que las palabras estén con nosotros y empiecen a cambiarnos los siguientes 30 días mientras entramos esta temporada nueva. Que caminemos animados sin preguntarnos a qué va a suceder, sino que entremos caminando sabiendo. Yo no sé cómo va a ser, pero pero no puedo esperar. Jesús, ve delante, ve delante de nosotros, danos sabiduría y discernimiento en nuestros corazones. Guíanos, confiamos en ti y oramos esto en tu nombre, Amen. Santo. Amén. Ah, ya se pueden ir la semana que entra, va a estar Patrick aquí y continuamos con esta serie.